good morning this is dikshit kumar today we are going to see continued part of uh, kinds of companies before going to the remaining part let us see what we have studied in the last video in the last video we started with the classification of companies on the basis of corporation there are two types one is statutory companies and registered companies on the basis of liability companies with limited liability and companies with unlimited liability companies with lim limited liability can be further classified into limited by shares or limited by guarantee and last category we have seen is uh, on the basis of number of members public company private company small company and one person company so we have covered these topics in the last video today before going to the cons cl further classification let us see what is one person company is and or uh, uh, features of uh, one person company last classification na vidra bagge nodidevu a company which has only one person as member is called as one person company as per section 2 subsection 62 of the companies act 2013 a concept hosa concept ant heli helide this one person company is like any other company is a legal entity distinct from its members member athwa members member samanya obbane member irodrinda member ant helabodu it is like other company it is a legal entity distinct from its member on the facts of a case uh, this uh, one person company concept was coined uh, in the companies act 2013 because of the recommendation of jj irani expert committee now hindina video dalli jj irani expert committee 2004 nalli madidanta committee abbage odidevu adave committee ee one person company anna concept anna uh, mention maartade so committee recommendation kodutade government what is thought is the time that entrepreneurial capabilities of the people are given an outlet for the participation in economic activity entrepreneurship anna athwa entrepreneurial capabilities galanna jaasti madbeku matte adike avakashana kodbeku annu drushtiyinda ee one person company concept anna introduce madalagutade such economic activity may take place through the creation of an economic person in the form of a company so yarigella arhate ide yarigella company anna madabodu anta obba economic person nige company anna madu avakashavanna kodbeku anthe heli ee one person company anna kodlayitu here obbane vyakti one person as a member the liability of that sole member is somewhat limited illi limited e anthe heluvantaddu so let us see the, what are the features of one person company athwa opc ant helteve so it can only incorporated as a private limited company one person company yavattu public company agilige sadhya illa it can only incorporated incorporated start madabodu on the basis of adanna uh, private company, limited company antle madbeku either limited by shares or limited by guarantee limited by shares kuda agabodu athava limited by guarantee kuda agirabodu it can have only one member obbane member agirbeku idralli who is a citizen or resident of india at any point of time aa vyakti india da nagarika agirbeku athava india dalli vastava ulidanta vyakti agirbeku resident of india or citizen of india at any point of time mattu mukhyavada lakshana ಈ ಕಂಪೆನಿಯ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೆನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಲೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೆನಿ ಕಂಪೆನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾ
the name of the nominee to be provided in the event of uh, death or incorporating of the member. So, yeah, the company start and the name of the nominee mentioned. Mention of nominee and the mention of the nominee. I can tell you that the nominee is the one who is control of the nominee. This information is the one name of the nominee to be mentioned. A single person is entitled to incorporate a maximum of one OPC. By the Maximum agi ka nan oba company madi kara thei the nan inda akta the entry lidre nan bekaadas to company madu agi lla. A single person is entitled to incorporate a maximum of one one person company. One day one person company na start madu bodo. There is no uh, limit prescribed for minimum paid up capital. Minimum paid up capital is to entry lhe lo dilla but maximum paid up capital should not exceed fifty lakh. Fifty lakh ni inta just the whole killer and average income of the fin uh, in, in a financial year should not exceed rupees 2 crore on the financial year nearly average income year to quote in the just the whole killer I got the other than one person company in the concern Marley Kagodilla one person would constitute board of director BOD and the board of director open a vetti on a board of director I get done so one person company cannot be formed either in section 8 of the company or for non-banking financial activities. E company in section 8 and the Prakara Association of Persons for Not for Profit Atava non-banking financial activities ke, uh, e company and start madagila. This is the uh, these are the features of one person company. Hosa concept is to features galana they madi tilkoli. Next classification hogwa on the basis of control. On the basis of Control in the class early now public private public company private company small company matto one person company on the basis of uh, number of members and study 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 so either a continuation part classification on the basis of control more category in a man bodo one is holding company second one subsidiary company third one is associate company in the more category in Malik on the basis of control. First one holding company section 2 subsection 46 a company is known as the holding company of another company if it has control over that other company one company ke mattondu company mele control maartta ide ante heladre that company is called as a uh, holding company as per section 2 subsection 46 idralli section 4 subsection 4 Prakara, a company is deemed to be the holding company for another company but only if that other is its subsidiary. Holding company is not the same as the holding company is subsidiary. So, this is as per section 4, subsection 4. Prakara. As for the amendment, recent amendment 2013 Allah 2017 amendment prakara for the purpose of holding company the expression company uh, includes any body corporate company in the other uh, the body corporate company in the other and school to the subsidiary company section 2 subsection 87 prakara subsidiary company in relation to any other company subsidiary company in the holding company in the so in relation to any other company that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors. Yava company ya board of director maduaga inundu company patra vaista da anta company na subsidiary company thirteve. A company which exercises or controls more than one half of the total voting power. The holding company e company ya mele. Uh, more than one half and the other kinta just the voting power and the part called to the awaga a company and the subsidiary company and the our company and the control martha than a holding company until the way our company and a holding company uh, control martha idea other than subsidiary company until the health uh, provided this uh, such class or class of holding companies may be prescribed shall not have the layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed so subsidy, uh, holding company by ke health daily next associate company so 
सेक्शन टू सबसेक्शन सिक्स प्रकार एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सब्सिडरी कंपनी तरह लाइल दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इंफ्लूंस इन कंपनी कंपनिया मेले अथवा इंफ्लूंस तरबूद बट कंपनी इन कंपनिया सब्सिडरी अल अंड इनक्लूड ए जॉइंट वेचर कंपनी जॉइंट वेचर कंपनी कूड़ा हेलबूद इले सिग्निफिकेंट इंफ्लूंस अव पद अर्थ अद्रो मीन कंट्रोल अटीस्ट ट्वेंटी पर्सेंट आफ् द टोटल वोटिंग पवर अरे यहा कंपनिया यहा होल कंपनी नावी तक कंट्रोल सोसईटी कंपनी कंट्रोल सब्सिडरी अल सब्सिडरी कंपनी अलग्निफिकेंट इंफ्लूंस अरे ये कंपनी विच दैट अदर कंपनी अब सिग्निफिकेंट इंफ्लूंस आग्निफिकेंट इंफ्लूंस अरे विच मीन अटीस्ट ट्वेंटी पर्सेंट आफ् द कंट्रोल आवर द्वेंटी पर्सेंट आफ् वोटिंग पवर हेल्ती और कंट्रोल आफ और पार्टिसपेशन इन बिजनेस डिसीशन अंडर एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट प्रकार इले कंट्रोल अरे ऐन आज पर् सेक्शन टू सब से ट्वेंटी सेवन प्रकार इट इनक्लूड द रईट टू अपॉइंट मेजारीटी आफ् द डरेक्टर्स और टू कंट्रोल दि मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीशन एक्ससैजेबल बै ए पर्सन और पर्सन आक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसंट डैरेक्टली और इंडैरेक्टली इनक्लूडिंग बै वर्चू आफ दर् शेर होलिंग्स or management rights or uh, shareholders agreement or voting agreements or in any other manner so total agi helbeku ant heliyadre associate company ta agbekidre a company will be treated as associate company not as a subsidiary company if it holds 20% or more but less than 50% of the share capital of another company and it cannot be called its subsidiary company yava company subsidiary ant heli karalik agade 20% percent voting power but not more than 50% percent idre anta company anna associate company ant heli kareteve yes idallade idu classification on the basis ant heli yavudra basis mel malik agude there are some other categories bere bere category company galanna helte widely known this government company ant heltevu nao section 2 sub section 45 prakara A government company means any company in which not less than fifty-one percent of paid-up share cap capital is held up by the central government or any state governments or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments. आगे दागा अदन ना government company चलते हैं। वंदा central government ए पेडअप क्यापिटल हाकिव अथवा फिफ्टी वन पर्सेंट शेर सेंट्रल गवर्मेंट इवंतु अथवा सेंट्रल गवर्मेंट मत बेरे बेरे स्टेट गवर्मेंट अथवा किलो सल सेंट्रल गवर्मेंट मत बेरे बेरे स्टेट गवर्मेंट ईदर सेंट्रल गवर्मेंट आर् स्टेट स्टेट गवर्मेंट अथवा सेंट्रल स्टेट गवर्मेंट एरू सीरी फिफ्टी वन पर्सेंट पेडअप शेर क्यापिटल अंत कंपनियन गवर्मेंट कंपनी अंत तो गवर्मेंट कंपनी ऐस पर् सेक्शन थ्री नईंटी फोर आंड थ्री नईंटी फैव आनुअल रिपोर्ट्स टू बी प्लेस बिफोर द पार्लीमेंट अरे गवर्मेंट कंपनी यू सपोज सेंट्रल गवर्मेंट इस ए मेबर आफ् द गवर्मेंट कंपनी इट शल काज एंड आनुअल रिपोर्ट आफ् दि वर्किंग और एफर्स आफ् द कंपनी टू बी प्रिपेर्ड विदि अ थ्री मंथ्स आफ् द आनुअल जनरल मीटिंग बिफोर विच द बिफोर द पार्लीमेंट पार्लीमेंट एद अदर आनुअल रिपोर्ट्स इको इफ इट इस स्टेट गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट अथवा सेंट्रल गवर्मेंट मत स्टेट गवर्मेंट पेड शेर क्यापिटल अंत केस सेंट्रल गवर्मेंटली पार्लीमेंटल इको यहा स्टेट गवर्मेंट मेबर आगो आ स्टेट गवर्मेंट शल का कापी आफ् आनुअल रिपोर्ट्स लेड बिफोर द हौस आफ् द बोथ हौस आफ् दि स्टेट लेजिसलेचर राज्य विधानसभली पेपर्स डाक्युमेंट प्रोड्यूस गवर्मेंट कंपनिया स्पेशलीटी नेक्स्ट फारी कंपनी सर है फारी अंत फारी बेस् कंपनी इंडिया अदान फारी कंपनी अंत से टू सब से फोर्टी टू प्रकार फारी कंपनी मीन एनी कंपनी और बाडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड ओट सैड इंडिया विच हाज ए प्लेस आफ् बिजनेस इन इंडिया वेदर बै इट सेफ आर् थ्रू बै एनी एजेंट 
ಫಿಸಿಕಲಿ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಚಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂಥರ ವಿ ವಿಶೇಷ ಕಂಪೆನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ in today's economic environment a lot of companies are perf- uh, formed for the purpose of holding an assets particularly real assets or any ipr intellectual property rights anta helteve or a, or for a future products uh, um, project on the future el maado project ge oskara on the company start maadirtare such company just keeps on com- uh, complying with the laws even if no actual business is uh, uh, done or transacted business maadidru kuda kanun prakara enella beku applications matte documents galanna ella maadirtare so such company do not carry any significant accounting transaction heli koluvanta significant accounting transaction na madirudilla so anta company adanna inactive agirthade so such a company is required to apply to the register of companies for getting the status of dormant company anta company galu register of companies ge application haki dormant company status anna padkolbeku so ee dormant company status anna koluvantaddu ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಬಾಕಿ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಂಪೆನಿ ಆರ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಂಪೆನಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಡುವವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಬೈದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪೆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ದಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಎ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಪೆನಿ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ
or other income in promoting its objects. E mele head than the objects are gonna utte jana madodrinda, madly coskar profit and abrasta then triadre matu intends to prohibit the payment of any dividend to its member. Members are gonna dividend purpose galade, to a dividend sagana kurta ilan triadre, anta company galage associations not for profit section eight prakara for madabodo, e permission a kurvan thoro central government by application. So is to wish a video del nodi one does to classification last video del nodi there let us look back what we have seen in this video we have studied about one person company and its features and classification on the base of control subsidy company holding company associate company and nodi devo idalla de classification a base in the level of the baron the company galo government company foreign foreign company dormant company but to feed the dormant company and features galo nodi devo मत्तु कोने ये दागी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अनु कुडा नोडी देवू इस्ट हेल्ता इवत्तिन वीडियो वन्ना मुगिस्ताय देने यल्लारेगु नमस्कार